mangia il pesce con sta tanto, sempre le solite storie, ma non è vero. Seguitemi, seguitemi quello che dico io. Oggi faremo uno spaghetto fantastico, cozze minore. Che vuol dire che fa? Gli ingredienti. Spaghetto numero 3, liquori, GP Gragnano, peperoncino, aglio, prezzemolo, limoni, guardate che sono brutti ma sono tanto tanto buoni. E poi guardate da qui, c'è la cozza, eccola qua, come fa mia madre, Fiorella, che saluto, ciao mamma, che le mette dentro al canovaccio, canovaccio, chiama così. Eccole qua, già pulite e lavate, le mette qui dentro, così non si aprono e rimane tutto il liquido dentro delle, delle cozze, ok? Iniziamo subito, aglio, eccolo qua, tagliamo a metà, così, bello spicchione, eh? qua, olio extra leggero oliva, è inutile che ve lo dico, deve essere buono, qui abbiamo il mio amico Agostino Sommariva, vai, così, e facciamo subito partire l'induzione, ok? Poi, ma senza cambi di prezzemolo, dove si va? Da nessuna parte, ragazzi, e ce l'ho qui. Quelli del terrazzo mio, guardate, i gambi li ho trovati da su, nei tre vasetti, eccoli qua, così diamo bene il sapore e il profumo. Poi prepariamo subito il prezzemolo che ci serve, allora, una pasta con i frutti del mare, senza prezzemolo, che roba è? Niente, zero ragazzi, zero, 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 zero. Allora, quindi togliamo tutti quanti i gambi, solo le foglioline, così sarà più tenere queste foglioline, tenere, tenere, vedi c'è pure una foglione di maggiorana dentro al vasetto, non mi dico stupidaggine, eh? questa è roba del, del terrazzo di camera woman, vado, di altamento, vado, allora, guardate, sta andando benissimo, cozze, vado, butto le cozze, questo è caro ragazzi, poi, coperchio, che mi prendete sempre in giro ah, guardate qua che ho come anche uno che si modifica a seconda le, le patate che avete allora ho un coperchio in silicone così è più facile che si adatti a ogni padella poi sfoglio continuo a sfogliare ah, l'altra maggiorana si infila eh sta maggiorana vai vai così sentite il rumorino che fa la padella le cozze sentite? Piano piano si stanno aprendo, così, piano piano. Vado, trigo il prezzemolo, finemente. Allora, ho scelto di fare questa pasta senza pomodoro, in bianco, più semplice possibile, così piace a tutti. Un attimo, vediamo un po' come stiamo messi. Ci vuole un altro motivo. Sottile, 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 facciamolo, eh. Guardate, così. Vedete come tengo il coltello? La punta e il manico. La punta però non qui, qua, perché sennò rischio di farmi male. E ruoto. Ok, così. Fuoco alto, induzione al massimo potenza quando dovete aprire le cozze o i molluschi. Poi mescolate, qualcosa si sta prendendo, vedete? Mamma che profumo ragazzi. Allora, cosa importante, questa segnata, non ve la dimenticate. Che cosa? Che dovete sentire l'odore, niente è di più veritiero del vostro naso. E io quando a nozze. Allora quindi deve dare odore, un profumo, non una puzza. Se puzzano, allora, capite sta mano? Via, al secchio, mi raccomando. Quindi devono profumare. Eccoli qua, ci siamo eh ragazzi, ci siamo! Allora, oggi... Oggi ho acquistato le cozze provenienti dalla Sardegna e il miglior momento, il miglior periodo per comprare le cozze sicuramente è l'estate, quando fa caldo, sono belle cicciotte, quindi ma anche in primavera va benissimo, ok? Basta, spengo l'induzione sotto le cozze, ok? Se no si cuociono troppo. Eccole qua, questo è il risultato. Adesso mi preparo così, metto, guardate, eh, qui il frutto e qui il frutto. L'acqua sta bollendo, quindi che cosa faccio? Cavo la pasta, c'è una pasta che fa a casa. Non vi dico che ore, che ore sono, non vi dico che ore sono. Allora, siamo in tre. Prendete le pasta, vogliamo calare? Certo che sì, vado. 300 grammi di pasta, siamo in tre, è più che sufficiente. 
Allora, qui, pasta di craniano, IGP, liquori. Ma che significa IGP? Indicazione geografica protetta. Quindi quando un qualcosa rappresenta, un prodotto rappresenta il territorio. Perché? Perché questa pasta, per fare questa pasta di ragnano, utilizzano dell'acqua, dell'acqua di una sorgente, dei monti lattari, e senza quell'acqua non viene quella pasta, quindi solo lì si può fare, ok? Giriamo. Abbiamo adesso 7 minuti di tempo per pulire le cozze. Vai, veloci, devo correre, sto sbrigando. Quindi. Poco sale nell'acqua della pasta, mi raccomando, la metà di quella che mettete solitamente, perché le cozze sono belle saporite. Senti il motivetto? Ma la mangiamo la cozzetta, vuoi assaggiare? Eh sì. Che bontà. Oh, mamma mia, oh. Meglio, meglio vestirla questa signora. Vai. Allora, le cozze... Alla fine piacciono a tutti, però ci vergogniamo di, di prenderle al ristorante perché sono buonissime, stupende, piene di minerali, di proteine, c'è di tutto di più. Quindi consumiamo queste cose, anche se non fa figo, quando dici ma che ti sono mangiato le cozze, lo metti e dici mi sono mangiato con quelle cacce. No, non dobbiamo vergognarci, sono meglio le cozze che con quelle cacce che le finte allevate. riempie la bocca, bello, cicciotto allora, questa è chiusa io non la, nemmeno mi metto a perdere tempo la prendo e la metto lì la butto, non fa niente meglio non rischiare, se non si è aperta ci sarà un motivo allora, adesso verso il liquido di cottura guardate quanto ce n'è guardate, qui dentro non fino alla fine ecco qua dove sono le pulità vado via butto pulitina ecco qua con la carta facile facile un goccio d'olio poi un pezzo di aglio partiamo di nuovo al massimo tieni qua mm. duretta possiamo siamo ancora in tempo, quindi ci abbiamo un minutino. Appena lo solo l'aglio, butto la pasta. Quindi fuori dal fuoco, un goccio di liquido di cottura. Ecco qua. Tolgo le due cozze. E metto la pasta. Vai, veloce. Un'altra informazione, ma che vuol dire essiccata lentamente essiccata lentamente è quando non si superano temperature elevate quando si asciuga la pasta quindi tante proprietà della pasta rimangono soprattutto le proteine non si volatizzano ok quindi la pasta di gragnano IGP è essiccata lentamente questo è un segno di alta qualità adesso prezzemolo così poi cozze Sentite? È il nostro ragazzi! A me viene il sorriso, non so, pure uno che ho vendato. Ecco qua. Adesso il limone, la parte quella profumata, me l'hanno dato i miei vicini di casa che hanno una casa al mare, non sono di Sorrento, sono qua del litorale romano e profumo eccezionale. Vado così. Se serve un altro goccettino di acqua fuori dal fuoco e adesso andiamo a piattare ragazzi non vedo l'ora non vedo l'ora guardate, guardate non c'è olio guardate guardate tutto qua guarda, pulito pulitissimo bello piatto eccoci qua allora adesso serviamo un profumo straordinario Così. Allora vedete come faccio il nidino? Sì, però 
mica ne metto soltanto uno, eh. Questa fa casa io, non stiamo ai ristoranti della polistellina. Allora, andiamo così. Ne metto un, un paio. Ma devo mangiarsi, signori, che fanno? Gli ritiro una stecchetta. Bozze ovunque. Belle. Tiè. Vai. Senza fai tirchi, non fai di tirchi. Costano poco. Costano poco. Un goccio di olio buono. L'amico mio sommariva. Un'altra grattatina di limone. Poi un po', un altro po' di prezzemolo e ragazzi, buon assaggio, nessuno di più, <ride> una fame nera, una fame nera. Una bontà semplice economico ma tanta qualità il peperoncino mettetelo dopo se lo volete io lo fa mangiare mariccio mamma mia che buoni che sono un limone spettacolare spettacolare